家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们一起来做斑斓叶香膏，这是来自雪州 c l o e 提供的食谱。因为最近疫情有点反弹，他希望舅舅多做些糕点，除了可以当早餐，小朋友也可以带去学校，减低染疫的风险。哇，不错哟。那我们就马上开始了。首先，先来准备新鲜斑斓汁。六片斑斓叶碱细，再加入两百五十克清水，将绞细后的斑斓汁过滤去渣，再倒出两百克备用。取出两百五十克面粉，过筛。两百克木薯粉，同样过筛。加入四克酵母。一百克细砂糖，两百克斑斓汁，倒入后一起拌匀接着倒入一小包包装椰奶，这一小包装两百毫升。如果不接受椰奶香的朋友，可以减少这椰奶用量，改用清水或斑斓汁替补即可。其实这味道还挺香的。是的。在所有食材半至无颗粒的状态下，盖好，室温下发酵一小时。舅舅这里一般常温三十至三十二摄氏度左右。如果居住环境室温偏低，就多发酵个半小时。总言之，发酵至两倍大左右就没问题了。加入三克泡打粉，加少量泡打粉可让成品更蓬松。用筷子将面糊兜一兜，发酵后的面糊内部产生大量粗大气泡，筷子兜一兜，轻易就能将气泡拉出。最后加入两小时约十毫升食用油，舅舅这里用的是葵花籽油，加这油量，成品一点都不油腻。如果您喜欢成品油性更高一点，油量多加一至二小时就行了，但这油一定记得加入，完全后的成品才会软糯，受风后不会轻易变硬变干。拌匀后的面糊就像视频中这状态，有点粘稠，但很顺滑，很细致。备好一个直径九寸圆模，在内部抹上一层薄油。若没圆模，改用方模也可以。在底部垫上一层烘焙纸，方便成品脱模。一般烘焙纸都能用。最后将面糊直接倒入。舅舅再次温馨提醒，在每一支视频说明栏内都有提供完整食谱，大家只要点进去都能清楚看到。静置发酵十分钟，蒸锅内水煮开，将静置了十分钟的生膏坯用力震几下，表面若浮现气泡，用制牙签戳破即可。放入蒸格盖好，中高火蒸三十五分钟，确保锅里水量够。舅舅。时间到了，好的，马上来。时间到，熄火，锅盖微掀，用根筷子撑个小缝隙十分钟
，避免冷热空气强烈对冲，造成膏体塌陷。成品必须降温后才能切件，这是搁置了一晚上的成品。大家可随着个人喜欢切件，方形、菱形都可以。成品即使隔了一夜，依旧松软。这斑斓叶香膏对想学糕点的新手们，算是最佳入门了。它不用鸡蛋，不需打发，一点简单的食材拌一拌，也不需烤箱烘烤，蒸一蒸，一家大小就能享用。大家真的可以好好考虑试一试，真的值得一试。成品 Q 弹带点松软，即使隔了一夜也不会变硬。所以在傍晚或晚上蒸好后，在隔天当早餐或让小朋友带上学校当点心，确实是个不错做法。哇，那么香，会馋死同学了。嗯，那就与同学们一起分享吧。好的，容易做，妈妈们就请多做一点吧。是的，舅舅非常感谢 c h 提供的食谱，舅舅才有机会在这里与大家分享。这斑斓叶香膏真的很棒，即使冷却变硬后。再重蒸个几分钟，口感上会变得更绵密、更松软、更有劲道。所以舅舅建议大家重新蒸热再享用，口味更佳。今天这斑斓叶香膏做法简单，成功率百分百。若有朋友需要，就分享给他们吧。谢谢 Chloe 的食谱，谢谢大家陪伴。每逢星期三与六，傍晚七点正，我们再见，谢谢大家。